Las ruinas de Copán son uno de los destinos arqueológicos más destacados de la civilización maya en América Central. Están ubicadas en el occidente de Honduras, cerca del pueblo de Copán Ruinas, en el departamento con el nombre de Copán. Copán fue uno de los principales centros culturales y políticos de la civilización maya. También es conocida por su impresionante arquitectura, que incluye templos, pirámides, plazas y estelas de piedra tallada. Las estelas son especialmente notables, ya que contienen inscripciones jeroglíficas que proporcionan valiosa información sobre la historia y la genealogía de los gobernantes mayas. El sitio también alberga un gran campo de juego de pelota, que era una parte importante de la cultura maya y se utilizaba para rituales religiosos y competiciones deportivas. La escalinata de jeroglíficos es una estructura impresionante con una larga inscripción de glifos mayas. Es una de las características más notables de Copán. Cayos cochinos son un grupo de pequeñas islas y cayos en el mar Caribe. Ubicados en la costa norte de Honduras, este archipiélago es parte del municipio de Roatán, en el departamento de las Islas de la Bahía. Los cayos cochinos forman parte del Parque Nacional Cayos Cochinos, que se estableció para proteger la biodiversidad marina y terrestre de la región. El parque es conocido por su rica vida marina y ecosistemas de coral. El parque es un destino popular para el buceo y el snorkel debido a sus arrecifes de coral, que albergan una amplia variedad de especies marinas. Las playas de arena blanca y las aguas cristalinas hacen de los cayos cochinos ideal para las mejores actividades en playa en todo Honduras. En algunas de las islas de los cayos cochinos, como Chachahuate, reside una comunidad garífuna. La cultura garífuna es parte de la riqueza cultural de la región y ofrece oportunidades para aprender sobre sus tradiciones y música. El lago Ayohoa es el lago natural más grande de Honduras y se encuentra ubicado entre los departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara. El lago de Ayohoa se extiende sobre una superficie de aproximadamente 79 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de unos 700 metros sobre el nivel del mar. Es un lago de agua dulce rodeado de montañas, lo que lo convierte en un lugar de gran belleza escénica. El lago Ayohoa y sus alrededores son un área de gran importancia para la biodiversidad en Honduras. El lago alberga una variedad de especies de peces y aves, lo que lo convierte en un destino popular para la observación de este tipo de fauna. El lago Yohoa es un destino turístico importante en Honduras. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como paseos en bote, kayak, pesca, senderismo y observación de aves. También hay una serie de restaurantes y alojamientos a lo largo de la orilla del lago. Pula Panza, que es una hermosa cascada ubicada en la región de San Buenaventura, cerca del lago de Yohoa, aproximadamente a unos 24 kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula. Esta es una cascada impresionante que se precipita desde una altura de aproximadamente 43 metros de altura. Este sin duda es un gran hermoso entorno natural. Para aquellos que buscan emociones fuertes, Pula Panza tiene diversos cables para realizar canopy y también el tour por debajo de las cascadas, que es toda una experiencia llena de adrenalina. El Jardín Botánico Lancetía es un hermoso y extenso jardín botánico ubicado en el departamento de Atlántida, en la costa norte de Honduras. Es uno de los jardines botánicos más grandes de América Central y se encuentra a las afueras de la ciudad de Tela, en la costa norte del país. El Jardín Botánico se estableció en 1925 por la corporación Standard Fruit Company, con el propósito de investigar y experimentar con plantas exóticas y frutales tropicales para su posible cultivo comercial. Lancetía es un hogar de una vasta colección de plantas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Alberga más de 1.700 especies de plantas, muchas de las cuales son raras o están en peligro de extinción. El Parque Nacional Janet Caguas es una reserva natural en la costa norte de Honduras. El parque lleva el nombre de una destacada activista y defensora del medio ambiente Janet Caguas, quien luchó por la conservación de esta región. El parque se encuentra en el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, y se extiende a lo largo de la costa del Mar Caribe. Esta es una de las áreas protegidas más importantes del territorio hondureño, en términos de biodiversidad. Alberga una gran variedad de ecosistemas, incluidos bosques tropicales, manglares, playas, arrecifes de coral y sistemas humedales. La biodiversidad incluye una amplia variedad de especies de plantas y animales. El parque es hogar de importantes humedales y manglares, que son vitales para la protección de la costa y la cría de especies marinas. 
Marcela, que es una región montañosa y parque nacional ubicado en el departamento de Lempira, en el suroccidente de Honduras. La característica más prominente del parque es la montaña Celaque, que es la montaña más alta de Honduras y se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.849 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la montaña se llama Cerro Las Minas. La región de Celaque cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, desde selva tropical hasta páramos en las altas cumbres. El parque es importante para la conservación de estos ecosistemas únicos. El Parque Nacional Celaque es un destino popular para excursionistas y montañistas. La montaña Celaque ofrece desafiantes rutas de senderismo y montañismo con vistas panorámicas espectaculares. Tegucigalpa es la capital de Honduras y la ciudad más grande de esta república. Tegucigalpa se encuentra en la región central de Honduras, en un valle rodeado de montañas junto con la ciudad vecina Comayabuela, que juntas forman el denominado Distrito Central, que es el centro económico y político del país. Tegucigalpa también atrae a turistas a algunos de los lugares de interés que incluyen el centro histórico, con sus distintas iglesias católicas y algunos edificios gubernamentales, el Picacho con sus senderos y el Cristo Redentor, el Cerro Juan Alay y la Basílica de Suyapa. Comayagua es una ciudad histórica en Honduras, ubicada en el departamento con el mismo nombre, en la región del centro del país. Comayagua es una de las ciudades más antiguas de Honduras, habiendo sido fundada en 1537 por el conquistador español Alonso de Cáceres, durante la época colonial. Comayagua fue la capital de Honduras mucho tiempo atrás. La ciudad está llena de arquitectura colonial bien conservada, con iglesias, catedrales y edificios históricos que datan de la época colonial. La Catedral de Comayagua, construida en 1635 es uno de los ejemplos notables de esta arquitectura y uno de los principales atractivos de la ciudad. La ciudad cuenta con varios museos que muestran la historia y la cultura de Comayagua y Honduras en general. Uno de los museos notables es el Museo de Antropología e Historia de Comayagua. Comayagua además es uno de los departamentos más grandes de Honduras donde encontramos pueblos pintorescos perfectos para la fotografía. La ceiba se encuentra en la costa del mar Caribe hondureño, a la orilla del río Cangrejal. Es la ciudad más grande y uno de los principales centros urbanos del departamento de Atlántida. La ceiba fue fundada en 1877 como una colonia estadounidense y a lo largo de su historia ha sido un importante centro de comercio y transporte en la región. El puerto de la ceiba es uno de los más importantes de Honduras y es un importante punto de partida para varios ferries hacia las islas de la bahía y otras zonas costeras. Es conocida por su festividad anual llamada el Carnaval de la Ceiba, que es uno de los más grandes de América Central. San Pedro Sula se encuentra en la región noreste de Honduras, en el departamento de Cortés. Está ubicada en el Valle de Sula, rodeada de montañas y cerca de la costa del Mar Caribe. La ciudad es conocida como la capital industrial y comercial de Honduras. Es un importante motor económico del país y alberga gran variedad de industrias, incluyendo manufactura, agricultura, construcción, la banca y el comercio. La zona norte de Honduras y en específico San Pedro Sula es donde encontrarás la mejor gastronomía de todo el país. Y para bajar todas estas calorías, puedes ir al merendón para apreciar la ciudad desde lo más alto. Santa Bárbara se encuentra en la región occidental del país. Su posición geográfica le otorgan una diversidad de paisajes que van desde montañas hasta valles. Entre increíbles cascadas, pueblos coloridos y un buen café, el departamento de Santa Bárbara es un buen lugar para apreciar la naturaleza del occidente de Honduras. Igualmente aquí se encuentra el segundo punto más alto de todo el país, donde se puede apreciar increíbles vistas del lago de Yojo. Gracias se encuentra en el departamento de Lempira, que es conocido por su belleza natural y su rica historia. En la ciudad de Gracias se conservan muchos de los edificios históricos y arquitectura colonial, lo que lo convierte en un lugar encantador para los amantes de la historia y la cultura. Gracias es un destino turístico popular en Honduras, donde los visitantes pueden explorar las calles adoquinadas, visitar iglesias históricas como la iglesia de San Sebastián. Santa Rosa de Copán se encuentra en la región occidental de Honduras, en el departamento de Copán. La ciudad conserva muchos de sus edificios históricos y calles empedradas, lo que lo convierte en un lugar atractivo para los amantes de la arquitectura colonial. La Catedral de Santa Rosa es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Roatán es la isla más grande del departamento de las Islas de la Bahía y es uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. La isla cuenta con una variedad de restaurantes, bares y clubes nocturnos 
nos que ofrecen entretenimiento y actividades para los visitantes. Roatán es conocida por tener las mejores playas de toda la República de Honduras. La isla además se divide en dos municipios. El municipio de José Santo Guardiola, que es el municipio donde hay más naturaleza. Y es que en esta parte de la isla de Roatán, la naturaleza es simplemente increíble. Aparte, también aquí existe la primera comunidad garífuna de todo el país. San Lorenzo está ubicada en la costa sur de Honduras, a la orilla del Golfo de Fonseca. Esta ciudad es un puerto importante en la región y está rodeada por belleza natural. El puerto de San Lorenzo es uno de los más importantes de todo Honduras y es crucial para el comercio y la economía de la región. Dando una vuelta por San Lorenzo te da un pequeño destello de la vida marina de la zona. Frente a los manglares puedes disfrutar de la deliciosa gastronomía marina. Santa Lucía se encuentra en el departamento de Francisco Morazán, en la región central de Honduras. Está ubicado a unos pocos minutos de Teucigalpa, la capital del país. Esto hace que Santa Lucía sea una comunidad suburbana de la capital. Frente a la iglesia del pueblo tendremos una increíble vista donde a lo lejos veremos la gran capital. Pero uno de los mayores atractivos del pueblo es su laguna donde puedes dar una vuelta por la pequeña pero bonita laguna. Valle de Ángeles se encuentra a unos 22 kilómetros de Tegucigalpa y esto lo convierte en un popular destino para los capitalinos, de esta forma para escapar del ajetreo de la ciudad capital. Este pueblo se encuentra en un entorno montañoso, lo que lo hace especialmente atractivo para quienes buscan un clima fresco y agradable en comparación a Tegucigalpa. El paisaje montañoso y las áreas verdes son ideales para actividades al aire libre. Valle de Ángeles es conocida por su rica tradición artesanal, los visitantes pueden encontrar una variedad de artesanías incluyendo cerámica, tejidos y joyería que son producidos por artesanos locales. Este es un buen lugar para comprar souvenirs y regalos. Valle de Ángeles cuenta con gran variedad de restaurantes que ofrecen gastronomía local e internacional. Los visitantes pueden disfrutar de los platos hondureños y otras cocinas en un ambiente pintoresco. San Juancito se encuentra en las montañas del departamento de Francisco Morazán, lo que le otorga un entorno montañoso y pintoresco. San Juancito es conocido por su historia minera durante el auge de la minería en Honduras a principios del siglo XX. El pueblo fue un importante centro donde se extraían minerales, en particular oro y la plata. La mina más destacada de esta zona es la mina de San Juancito, que operó durante muchos años. San Juancito está rodeado de hermosos paisajes naturales y montañosos, lo que lo convierte en un lugar ideal para el senderismo y la observación de la naturaleza. Los visitantes pueden realizar caminatas por los senderos locales y disfrutar de la belleza del entorno montañoso. Cantarrana se encuentra en la región central de Honduras, en el departamento de Francisco Morazán. Está aproximadamente a unos 40 kilómetros de Tegucigalpa y esta localidad es conocida como el Pueblo Selfie, debido a los increíbles y coloridos murales que inspiran a tomarse fotos en cada uno de ellos. Las temáticas son variadas y el talento es indiscutible. Arada se encuentra en la región occidental de Honduras, en el departamento de Santa Bárbara. Está situado en las montañas del occidente del país, lo que le proporciona un entorno montañoso y pintoresco. Igualmente que en Cantarranas, en Arada se han elaborado una gran cantidad de murales, siendo considerado el pueblo con el museo de arte al aire libre más grande de Honduras. La ciudad de La Paz es la capital del departamento con el mismo nombre y es el centro administrativo de la región. El departamento de La Paz cuenta con una topografía diversa que incluye montañas, colinas y llanuras. El clima varía desde cálido en las zonas más bajas hasta temperado en las áreas montañosas. Esto hace que sea una zona propicia para la agricultura. Uno de los mayores atractivos son sus aguas termales con sus increíbles colores, siendo un lugar perfecto para relajarse. Cane es un pueblo pintoresco muy cercano a la cabecera del departamento de La Paz. Su parque colorido y la tranquilidad de sus calles es cautivador. Uno de los mayores atractivos de este pequeño pero colorido pueblo es su Cristo Redentor, siendo este el segundo más grande de Honduras solo por detrás del Cristo del Picacho. Marcal es un municipio hondureño ubicado en el departamento de La Paz, que se encuentra en la región suroccidente de Honduras. Marcal es conocida por ser una región productora de café de alta calidad. El cultivo del café es una parte fundamental de la economía local. El café de Marcala ha obtenido reconocimiento internacional y ha sido certificado como café orgánico y de comercio justo. Entre la increíble naturaleza de Marcala podemos observar imponentes cascadas y lugares que se conservan a lo largo de muchos años. 
Peñablanca es una localidad hondureña ubicada en el departamento de Cortés, colindante al lago de Yohoa. Estas zonas colindantes del lago de Yohoa están llenas de increíbles maravillas naturales como el balneario, el nacimiento con sus tonalidades verdosas y además del parque Los Naranjos, con sus bonitos senderos y su arqueología de hace cientos de años. Puerto Cortés se ubica en la costa caribeña de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. Es uno de los puertos más importantes de Honduras y desempeña un papel crucial en el comercio marítimo y la economía del país. A pesar de su importancia industrial, Puerto Cortés también ofrece playas y oportunidades para el turismo. La ciudad cuenta con una costa caribeña con playas como la Coca-Cola y las playas de travesía, donde la comunidad garífuna se muestra presente. La ciudad ofrece una variedad de restaurantes que sirven comida hondureña y mariscos frescos. Aprovecha su ubicación costera. Santa Cruz de Yehoa es un municipio hondureño ubicado en el departamento de Cortés. Uno de los principales atractivos es la represa hidroeléctrica del Cajón, que es una imponente obra arquitectónica que produce parte de la energía del país. Igualmente, en Santa Cruz es posible visitar uno de los zoológicos más bonitos de todo Honduras. Trinidad es un municipio ubicado en el departamento de Santa Bárbara. Este es un pequeño pueblo colorido donde se celebra una de las festividades de Honduras en el mes de diciembre, llamado las chimeneas gigantes, donde el arte y el ingenio local es representado en unas estructuras enormes con temas diversos locales o internacionales. Huizayota se encuentra en el departamento de Ocotepeque, en la frontera occidental de Honduras, cerca de la frontera con Guatemala. La ubicación montañosa y remota de Huizayote lo convierte en un destino popular para los amantes del senderismo y la naturaleza. El área que rodea a Huizayote es una reserva natural que alberga una gran variedad de flora y fauna. Los visitantes pueden disfrutar del bosque de pino y roble, así como una amplia gama de especies de aves y otras formas de vida silvestre. La población de Indibuca incluye una fuerte presencia de la etnia lenca, uno de los grupos indígenas de Honduras. La cultura lenca es una parte integral de la identidad de la región. Se puede apreciar en elementos culturales lencas, la música, danza y artesanía local. Entre sus calles con casas coloridas nos encontramos la gruta que es un símbolo representativo de estas ciudades gemelas. La ciudad de Choluteca es la cabecera del departamento homónimo y está ubicada en la región sur de Honduras, a unos 140 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital del país. En la entrada nos recibe un bonito puente que se ha vuelto muy representativo de la ciudad. En su parque central encontramos las casas donde han nacido dos próceres del país como Dionisio Herrera y José Cecilio del Valle. Yuscarán es conocido por su arquitectura colonial y su importancia histórica. El centro histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio Cultural de Honduras. Aquí encontrarás calles empedradas, casas coloniales bien conservadas y edificios históricos que datan de los tiempos de la colonia española. La ciudad alberga un museo que exhibe una colección del arte y objetos históricos relacionados con la historia de Honduras y la región de Yuscarán. Es aquí donde se fabrica una de las bebidas alcohólicas más famosas de Honduras y su olor desde afuera es dulce y atrapante. Winop es un municipio hondureño ubicado en el departamento del Paraíso, en la región oriente de Honduras. En el centro de Winope nos encontramos su parque central y su iglesia católica, pero el atractivo más importante es el color de su agua. Es un azul bastante intenso, donde es posible bañar y realizar saltos a las pozas con un increíble color. El paraíso se encuentra en la región oriental de Honduras, limitando al norte con los departamentos de Francisco Morazán y al este con Nicaragua. Entre las acogedoras calles del pueblo nos encontramos lugares perfectos para una buena taza de café, ya que en el paraíso son grandes exportadores de este grano. Igualmente, entre las montañas hay lugares para disfrutar del paisaje y la adrenalina. La Mosquitia hondureña es una región geográfica ubicada en la costa noreste de Honduras. Es una zona de gran importancia ecológica y cultural debido a su diversidad de ecosistemas, su rica herencia cultural y la presencia de grupos indígenas, en particular los misquitos. La población predominante en la Mosquitia son los misquitos, un grupo indígena con su propia lengua y tradiciones culturales. La cultura misquita ha influido en la vida de la región y es una parte importante de la entidad de la Mosquitia. La Mosquitia es un destino atractivo para aquellos que buscan aventura y actividades al aire libre. Los visitantes pueden explorar la selva tropical, realizar recorridos en canoa por los ríos y lagunas. Santa Ana se encuentra en el departamento de Francisco Morazán, que es uno de los 18 departamentos que conforman Honduras. El atractivo más importante de Santa Ana es visitar el Parque Las Eólicas. Aquí tendrás muy de cerca estas enormes estructuras generadoras de electricidad para sacar buenas fotos posando con ellas. 
Ojojona es uno de los pueblos coloridos del departamento de Francisco Morazán. Su típica iglesia está a la orilla de un río, perfecto para sacar una buena postal del pueblo. Cerca de la iglesia también encontramos una casa donde vivió el general Francisco Morazán, prócer hondureño, que luchó por la unión de Centroamérica. Pico Bonito se encuentra en la región norte de Honduras, muy cerca de la costa caribeña. Se ubica a unos pocos kilómetros al sur de la ciudad costera de La Ceiba y es una de las principales atracciones naturales de la región. El parque alberga una rica diversidad de flora y fauna. Entre las especies de animales que podemos encontrar, tenemos jaguares, pumas, tucanes, loros y una variedad de orquídeas y plantas exóticas. Es un destino popular para el senderismo y ecoturismo. Aquí existe una serie de senderos y rutas que permiten a los visitantes explorar la selva tropical y disfrutar de vistas panorámicas desde las montañas. Cedros es un destino para el turismo rural y de naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por los alrededores. La iglesia de San José es una iglesia colonial construida en el siglo XVII. Es un punto de interés histórico y arquitectónico. Igualmente, aquí en Cedros fue donde hubo el primer congreso de toda la República de Honduras. Además de ser un importante centro minero, sin duda este es un lugar con gran importancia histórica. Omoa es una pintoresca ciudad costera ubicada en el departamento de Cortés, a la orilla del Mar Caribe. La playa de Omoa es un popular destino turístico y es conocida por su arena dorada y aguas cristalinas. Es un lugar ideal para tomar el sol, nadar y relajarse. Uno de los principales atractivos de Omoa es el Castillo de San Fernando, una histórica fortaleza construida durante la época colonial. Este fuerte se encuentra en excelente estado de conservación y es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura militar colonial. El castillo fue construido para para defender la costa de los ataques de piratas y corsarios. Omoa y sus alrededores ofrecen oportunidades para hacer ecoturismo, donde puede explorar manglares, estuarios y áreas naturales cercanas. Trujillo se encuentra en una hermosa región costera con impresionantes playas de arena blanca y aguas muy tranquilas. La playa de Trujillo es conocida por su belleza escénica. Trujillo tiene una rica historia colonial y es uno de los lugares donde Cristóbal Colón desembarcó en su cuarto y último viaje a América en 1502. La ciudad fue fundada en 1525 y cuenta con una arquitectura colonial bien conservada. Uno de los lugares históricos más notables es el Fuerte de Santa Bárbara, una antigua fortaleza que ofrece vistas panorámicas a la ciudad y el mar. Los alrededores de Trujillo ofrece oportunidades para hacer senderismo y aventura. Puedes explorar áreas naturales cercanas como el Parque Nacional Capiro y Calentura. Estos parques albergan una gran biodiversidad y ofrecen rutas para la observación de vida silvestre. La campa se encuentra en una región montañosa a unos 12 kilómetros al suroeste de Gracias, otra de las ciudades históricas de Honduras. La belleza natural de la campa es destacada con montañas cubiertas de bosques. En este pequeño pueblo encontramos uno de los canopis con mayor altura de toda Centroamérica, entre las montañas del departamento de Lempira, donde te desplazarás con increíbles vistas hacia el pueblo. El Parque Nacional Atira se encuentra a unos 22 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. Es uno de los parques nacionales más cercanos a una capital en América Central. El parque presenta una diversidad de hábitats que incluyen bosques nublados, bosques de pino, montañas y ríos. Los bosques nublados en la Tira son particularmente impresionantes y la niebla y la humedad son comunes en la zona. La Tira es un destino popular para el senderismo y la observación de aves. El parque cuenta con una red de senderos que permite a los visitantes explorar su belleza natural y observar la vida silvestre. Algunos de los senderos más conocidos son el Sendero de los Pinos, el Sendero de las Palmeras y el Sendero de la Cascada. El parque cuenta con un centro de visitantes donde puedes obtener información sobre el parque, obtener mapas y orientación, y aprender un poco más sobre la conservación de la vida silvestre y el medio ambiente. Las cuevas de Tablavé son una serie de cuevas calcáreas ubicadas en el municipio de Tablavé, en el departamento de Comayagua. Estas cuevas son una atracción turística popular y se encuentra a lo largo de la carretera CA5, que conecta la ciudad de Teucigalpa con San Pedro Sula. Son conocidas por su belleza natural y su historia geológica. Algunas de las características más notables de estas cuevas incluyen estalactitas, estalagmitas y formaciones rocosas impresionantes. Los visitantes pueden explorar las cuevas en recorridos guiados que ofrecen una experiencia única para los amantes de la espeleología, pero también puede ser disfrutado por los turistas en general. 
Catacamas es una ciudad ubicada en el departamento de Olancho, en el oriente de Honduras. Catacamas es uno de los municipios más grandes de todo Honduras, y entre sus montañas se esconden maravillas como las cuevas de Talgua, con guías experimentados para poder realizar recorridos entre la vida bajo las montañas de Olancho. Los minerales asombran con su brillo y en el museo también podemos apreciar estas curiosidades subterráneas. La ciudad de Yoro es la cabecera del departamento y sirve como un centro administrativo y cultural de la región. Yoro es famoso por su peculiar fenómeno meteorológico conocido como la lluvia de peces. Este fenómeno que ocurre en la localidad de Yoro consiste en la caída de pequeños peces del cielo durante las fuertes lluvias. La fiesta de la lluvia de peces se celebra anualmente en honor a este acontecimiento. Tela se encuentra en la costa del mar Caribe y es conocida por sus playas de arena blanca. La ciudad cuenta con varias playas incluyendo la playa municipal de Tela y la playa de Miami. Aquí encontrarás kilómetros de playa, hoteles de primer nivel y algunas curiosidades como el único acuario del país, igualmente de un buen pan de coco o gifiti proveniente de las raíces carífugas. Amapala se encuentra en el Golfo de Fonseca. Esta es una zona compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se accede a la isla mediante embarcaciones en el departamento de Valle. Amapala está a unos cuantos minutos desde el continente. Amapala tiene una rica historia que se remonta a la época precolombina, cuando era habitada por los pueblos indígenas. Durante la época colonial, la isla sirvió como un importante puerto comercial. A lo largo de los años ha mantenido su encanto histórico y arquitectura colonial, bien conservada. La isla de Amapala cuenta con el hermosas playas, aguas tranquilas y una variedad de paisajes naturales. Sin duda que la isla del Tigre es un lugar importante por conocer. Utila se encuentra en el mar Caribe frente a la costa norte de Honduras. Se puede acceder a la isla mediante ferry desde la ciudad de La Ceiba. Utila es famosa por ser uno de los principales destinos de buceo en el mundo. Los arrecifes de coral que rodean la isla son ricos en vida marina y se pueden observar tortugas, tiburones ballena y una variedad de peces tropicales. La isla ofrece numerosas escuelas de buceo y oportunidades para buceadores de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Utila tiene un ambiente relajado y es conocida por su estilo de vida tranquilo y su ambiente amigable. Es un lugar popular para los viajeros que buscan relajarse, disfrutar de la playa y desconectarse. Guanaja es una hermosa isla ubicada en el mar Caribe y forma parte del departamento de las Islas de la Bahía. Esta es la isla más remota de este archipiélago. La isla cuenta con hermosas playas y además del buceo, los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre como senderismo. El principal poblado de Guanaja es Bonaca, que se encuentra en una pequeña isla conectada por puentes y canales. Es un lugar pintoresco con coloridas casas de madera construidas sobre pilates en el mar Caribe. Es conocido por su encanto rústico y su estilo de vida relajado. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, puedes regalarme un like. Eso me estaría ayudando muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, mil gracias. Nos vemos en la siguiente Colochín Aventura.